హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్కి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు జనరల్ వాళ్ళందరికీ ఇది హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ అండ్ టైం వచ్చేసి త్రీ అవర్స్ అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకు టోటల్ త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ ఏముంటాయి దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలి అనేసి చూసుకుందాం సో సెక్షన్ ఏ చూసుకుంటే సెక్షన్ ఏలో టోటల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ కింద ఉంది ఫైవ్ ఓకే టోటల్ ఫైవ్ బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫైవ్ బిట్స్లో ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ అనోటేషన్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా సో అనోటేషన్స్ వచ్చి జస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అండ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చేసి పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో పోయమ్స్ ఉన్నాయి దెన్ ప్రోజ్ ఉంది దెన్ షార్ట్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి కానీ క్వశ్చన్ పేపర్లో మాత్రం ఫస్ట్ మనకి ప్రోజ్ వస్తాయి దెన్ ఫాలోడ్ బై పోయట్రీ ఓకే ఇవి అనోటేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రోజ్ వస్తుంది ప్రోజ్ తర్వాత పోయట్రీ అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి షార్ట్ స్టోరీ క్వశ్చన్స్ టోటల్ చూడండి ఎన్ని అయిపోయినాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టోటల్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈచ్ క్వశ్చన్లో మనకి త్రీ చాయిస్ వస్తాయి ఓకే త్రీ చాయిస్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ టు అండ్ రైట్ ది ఆన్సర్స్ అండ్ సో ఇప్పుడు ఈ మనం ఫస్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అనోటేషన్స్ చూడండి అనోటేషన్స్ ఏమని చెప్పుకున్నాము ఇది ప్రోస్ అని చెప్పుకున్నాం సో ప్రోస్లో ఏ లెసన్సో మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం బట్ ఇన్ యువర్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ డూ యూ అప్లై పైపాగ్రస్ థియరమ్ ఆర్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ అని ఉంది న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ పైపాగ్రస్ థియరమ్ అనగానే మనకు అర్థమైపోతుంది దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది లెసన్ ఫాదర్ డియర్ ఫాదర్ నెక్స్ట్ వన్ నో వన్ ట్రై టు పర్సుయేడ్ మీ ద డెసిషన్ వాస్ మైన్ ఎలోన్ సో నన్ను ఎవరు కూడా పర్సుయేడ్ చేయలేదు ఈ డెసిషన్ నాదే అనేసి ఎవరంటారు రాజా బ్యానిస్టర్ సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ ఫోర్ మినిట్స్ కాక్స్ ఐ షాంట్ వాంట్ యూ టుడే you can have a holiday so cox chudangane artham ayipothundi this is from the lesson box and cox so ivi three lessons ikkada cover ayipene next mana prose questions inke ikkada ostayi bit number 3 lo ostayi bit number 3 lo chusukunte first em undo chudu so here we can see booker t washington booker t washington shows that this is from the lesson two sides of life next one all great things have humble small beginnings justify the statement based on the life and work of timmakka so timmakka angalanga telisipothundi this is from the lesson the green champion timmakka next box and cox fulfills all the characteristics of a one act play explain so this is from the lesson box and cox so this is the tip for you tip enti ante total we are having prose five lessons manaku five lessons unnai first one vachi two sides of life second one father dear father and next third one timmakka lesson next fourth one first four minutes and fifth one box and cox kada and so ee five lessons lonchi manaku three lessons anevi annotations lo ostayi three lessons paragraph questions lo ostayi manaku unnai five e indulo three indulo three ante akkada meaning enti ante oka lesson repeat avutundi so meeku ippudu ardham ayipoyi untundi ee sari manaku indulo model paper lo repeat aina lesson enti box and cox సో అలా ఏ లెసన్ అయినా కూడా ఒకటి ఖచ్చితంగా రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం చాయిస్కి ఒక ఆన్సర్ని వదిలేసుకొని ఏవైనా ఫోర్ ఆన్సర్స్ చదువుకోవచ్చు అలా చదువుకుంటే మనం టూ ఆన్సర్స్ని ఇక్కడ అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు టూ ఆన్సర్స్ అక్కడ అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఆన్సర్ని చాయిస్కి వదిలేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫైవ్ ఆన్సర్స్లో మీరు ఫోర్ ఆన్సర్స్ని చదువుకోవడం వల్ల మీకు టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది అంటే ఇబ్బంది అనుకున్న వాళ్ళు ఫోర్ ఆన్సర్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే రిమైనింగ్ థింగ్ యూ క్యాన్ లీవ్ ఫోర్ చాయిస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఈ సీ పోయమ్స్ పోయమ్స్ చూసుకుందాం అనోటేట్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ అబౌట్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఈచ్ యూ మే సక్సీడ్ విత్ అనదర్ బ్లో సో యూ మే సక్సీడ్ విత్ అనదర్ బ్లో ఈస్ ఫ్రమ్ ది లిస్ ద ఫ్రమ్ ది పోయం ఓకే సెకండ్ విత్ పోయం కదా కీప్ గోయింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ది ఆల్ షూక్ దర్ హెడ్స్ అండ్ గేవ్ ఎస్ మీ ఏ స్మైల్ యాజ్ టు ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఫూల్ విత్ దెమ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ది లిస్ అండ్ పోయం హ్యాపీనెస్ ఎ ఫుడ్ గివర్ హీస్ విత్ ఎబిలిటీ టు మిటిగేట్ ద స్కైస్ హంగర్ ఫుడ్ గివర్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ ద బెగ్గర్ ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ కీప్ గోయింగ్ నెక్స్ట్ వన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బెగ్గర్ త్రీ పోయమ్స్ ఇక్కడ కవర్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ త్రీ పోయమ్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఫోర్త్ బిట్లో రెడ్ రెడ్ రోజు డైరెక్ట్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ నోబల్ నేచర్ అని కనిపిస్తుంది లాస్ట్ వన్ కీప్ గోయింగ్ సో టోటల్ మనకి ఎన్ని పోయమ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ పోయమ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ పోయమ్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి హ్యాపీనెస్ ఓకే సెకండ్ వన్ రెడ్ రెడ్ రోజ్ థర్డ్ వన్
మనం నేర్చుకునేటప్పుడు అవి ఫోర్ ఇవి ఫోర్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే అక్కడొక చాయిస్ వదలచ్చు ఇక్కడొకటి వదిలేయచ్చు ఒకవేళ మనం నేర్చుకుంది రెండు సార్లు వచ్చినా కూడా వదిలేసిన మనకు రిమైనింగ్ ఆన్సర్స్ వచ్చినవే కాబట్టి మనం ఈజీగా ఆన్సర్స్ని రాసేయచ్చు ఓకే సో ఇలా ఫోర్ బిట్స్ని మనం అటెంప్ట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ బిట్ ఇది వచ్చేసి షార్ట్ స్టోరీ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి సో డైరెక్ట్ షార్ట్ స్టోరీ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మీకు త్రీ షార్ట్ స్టోరీస్ వస్తాయి ఎందుకంటే చాయిస్లో ఒకటి పోస్తా పోయినా కూడా మనం ఫోర్ ఖచ్చితంగా చదవాలి మనం ఒకవేళ ఏమైనా టూ లెసన్సే చదివితే మనం చదివిన టూ కాకుండా రిమైనింగ్ వస్తే వీ కెనాట్ రైట్ ది ఆన్సర్ సో రీడ్ త్రీ షార్ట్ స్టోరీస్ సో ఫస్ట్ వన్ చూస్తే అలాన్ రైట్ ఎ ప్యారాగ్రాఫ్ ఆన్ హౌ అలాన్ అండ్ హిస్ పేరెంట్స్ ఫెల్ట్ ఎక్సైటెడ్ వెన్ హీ వాస్ చూస్ అండ్ టు ప్లే ఫర్ ది స్కూల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది షార్ట్ స్టోరీ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ నెక్స్ట్ వన్ ద రియలైజ్ దట్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ యూనిటీ హ్యాడ్స్ బీన్ ద కాస్ ఫర్ ద ఫ్లైట్ వాట్ ఫాలోడ్ దిస్ రియలైజేషన్ హౌ డిట్ ఇట్ హెల్ప్ ది పీపుల్ ఆఫ్ రామసాగరం రామసాగరం ఎక్కడ ఉంటుంది సంఘాల పంతులు లెసన్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ దస్ ది స్టోరీ ద షార్ట్స్ ఐటెడ్ బ్రాదర్ సపోర్ట్ ది వైస్ సెయింగ్ హానెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ డిస్కస్ దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది షార్ట్ స్టోరీ ది షార్ట్స్ ఐటెడ్ బ్రదర్స్ సో ఈ త్రీ షార్ట్ స్టోరీస్లో ఏమైనా టూ షార్ట్ స్టోరీస్ని మీరు చూస్ చేసుకొని ఆన్సర్ రాయచ్చు బట్ నేర్చుకునేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే టోటల్ ప్రోస్ ఫోర్ నేర్చుకోండి పోయట్రీ ఫోర్ నేర్చుకోండి షార్ట్ స్టోరీస్ ఫోర్ నేర్చుకోండి అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ లెసన్స్ లెర్న్ ట్వెల్వ్ ఓకే సో సింగిల్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకుంటే మీరు ఒకసారి రాసిన ఆన్సర్ని మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేసే అవసరం అనేది మాక్సిమం రాదు సో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చేంజ్ చేసి రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ లైక్ అంటే మీకు ఆన్సర్ నచ్చితే నేర్చుకొని రాయండి సింగిల్ ఆన్సర్ లేదంటే యూ క్యాన్ లెర్న్ దిస్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ బుక్స్ నౌ సెక్షన్ బి సెక్షన్ బి యూ విల్ గెట్ ది ప్యాసేజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చేసి ప్యాసేజ్ ఫ్రమ్ ది షార్ట్ స్టోరీ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్లో ఉంటాయి ఆ ప్యాసేజెస్ని అండ్ ఆల్సో రివిజన్ టెస్ట్ ఉన్నాయి అందులో ఉన్న ప్యాసేజెస్ మొత్తం మీరు చదువుకోవాల్సిందే దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అటెంప్ బిట్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ బిట్ నెంబర్ సెవెన్ సో ఈసారి చూసుకుంటే ది ఫైవ్ బూన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి ఈ పోయం అనేది వచ్చింది సో ఇఫ్ యూ సీ ద పారాగ్రాఫ్ ఇయర్ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంటుంది మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ దగ్గర ఉంటే యూ క్యాన్ చెక్ త్రూ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చెక్ టెక్స్ట్ బుక్లో క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో లెట్స్ సి ది ఆన్సర్స్ టూ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ వర్త్ ది రైట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సో ఒకసారి పారాగ్రాఫ్ చూసుకుందాం ద ఇయర్స్ హ్యావ్ థాట్ యూ విస్టమ్ షూర్లీ ఇట్ మైట్ బీ సో ఇట్ మస్ట్ బీ సో త్రీ గిఫ్ట్స్ రిమైన్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాస్ ఎనీ వర్త్ రిమెంబర్ ఇట్ అండ్ చూస్ వెరీలీ ద మ్యాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ లాంగ్ దెన్ చూస్ ఫేమ్ అండ్ ద ఫేరీ సైంగ్ వెంట్ హర్ వే ఇయర్స్ వెన్ బై అండ్ షీ కేమ్ అగైన్ and stood behind the man where he sat solitary in the fading day thinking and she knew this thought so ikkada chuste two of the remaining gifts are worthy ani unnai so andulo am em an cheppindi rendu chaala worthy unnai ani unnadi remaining lo worthy rendu unnaya true or false ante false endukante okati maatrame worthy next what did the man of this time is a man em choose cheskunnadu fame ni choose cheskunnadu okay సో ఓకే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫాల్స్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి దేన్ని చూస్ చేసుకున్నాడు హీ చూస్ ఫేమ్ ఫేమ్ని చూస్ చేసుకున్నాడు వాస్ ది ఫేరీ హ్యాపీ విత్ హిస్ సెలెక్షన్ అతని సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాని తను ఫేరీ హ్యాపీగా ఉందా నో ఆమె సంతోషంగా లేదు ఎందుకంటే ఆమె వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె సైంగ్ అంటే బాధతో వెళ్ళిపోయింది విచ్ వర్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఇండికేట్స్ దట్ ద మ్యాన్ వాస్ ఎలోన్ ఎలోన్ అని చెప్పి ఒక వర్డ్ అనేది ప్యాసేజ్లో ఉందంట ఏంటది అని అంటే సాలిటరీ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ రినోన్ ఫ్రమ్ ది ప్యాసేజ్ సో ఈ ప్యాసేజ్లోంచి రినోన్ అనే వర్డ్కి ఉన్న సినోనిమ్ ఏంటి అంటే సేమ్ ఫేమే నెక్స్ట్ రైట్ ది వర్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్యాసేజ్ విచ్ మీన్స్ డిసప్పియరింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ సో గ్రాడ్యువల్గా డిసప్పియర్ అవుతుంది అనే మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్ ప్యారాలో ఉంది అది ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫేడింగ్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది ఆన్సర్స్ ఫర్ దిస్ ప్యాసేజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ విసి ఓకే ఇక్కడ ప్యాసేజ్ కనిపిస్తుంది కదా చూడండి బ్యూటీ లైస్ ఇన్ A thing of beauty is a joy forever, says Keats. But what is a real beauty? A big question. Yet people crave for beauty and man's or women's craze for beauty supporting big, supports big business. Cosmetics cost a lot. Here is a list of priceless cosmetics. So, there are many cosmet
వాట్ ఈస్ ది బ్యూటీ బిజినెస్ ట్రైవాన్ సో దేని మీద దేని గురించి బిజినెస్ చేస్తున్నారు బ్యూటీ బిజినెస్ అంటే కాస్మెటిక్స్ వాట్ లిస్ట్ డస్ ద వైస్ ఉమెన్ గివర్స్ ఆమె ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆ వైస్ ఉమెన్ ఏం లిస్ట్ ఇచ్చింది లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రైస్లెస్ కాస్మెటిక్స్ని ఇచ్చింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ డస్ ద వైస్ ఉమెన్ యూస్ టు మేక్ హర్ ఐస్ లుక్ బ్యూటిఫుల్ ఆమె ఐస్ బ్యూటిఫుల్ కనిపించడానికి ఆమె ఏం యూస్ చేయాలి అని చెప్పింది అంటే ఇక్కడ ఐస్కి ఏముందంటారు చూడండి ఇక్కడ ఐస్కి ఫర్ మై ఐస్ అంటే కైండ్నెస్ అండ్ కంపాషన్ ఫర్ మై ఐస్ డిస్క్రైబ్ ది కాస్మెటిక్స్ ద వాయిస్ ఉమెన్ యూసెస్ సో ఏమేం కాస్మెటిక్స్ యూస్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ ట్రూత్ ప్రేయర్ కైండ్నెస్ అండ్ కంపాషన్ లవ్ చారిటీ అండ్ అప్రైటెడ్నెస్ ఓకే ఇవన్నిటిని ఆమె యూస్ చేసే కాస్మెటిక్స్ సో దిస్ ఈజ్ సెక్షన్ బి సెక్షన్ బైలో ఓన్లీ ప్యాసేజెస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇంకేమీ ఉండవు నెక్స్ట్ సెక్షన్ సిలో కంప్లీట్ గ్రామర్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఈ సెక్షన్ సి ఆన్సర్స్ని ఒకటే ప్లేస్లో రాయాలి ఒకటే ప్లేస్లో అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఎయిత్ బిట్ అని పెడితే ఎయిత్ బిట్లో ఉన్న ఆన్సర్స్ అన్నీ ఒక్క దగ్గర రాయాలి తప్ప ఇక్కడ ఒక రెండు రాయడం మళ్ళీ ఒక నైన్త్ టెన్త్ బిట్ తర్వాత ఇంకొక రెండు రాయడం లాంటివి చేయకూడదు సో ఫస్ట్ ఇవి సిద మ్యాచింగ్ ఓకే మ్యాచింగ్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో మీనింగ్స్ ఉంటాయి వాటిని చూసి నేర్చుకోండి అలాగే టెక్స్ట్ బుక్లో ఈచ్ ప్రోస్ ప్రోస్లోంచి వస్తాయి ప్రోస్లో ఉన్న మీనింగ్స్ మాత్రమే చదువుకోండి పోయిట్రీ అవసరం లేదు మనకు ఫైవ్ ప్రోస్ ఉన్నాయి ఆ ఫైవ్ ప్రోస్లోంచి మీనింగ్స్ని నేర్చుకోండి అండ్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ చూ మ్యాచింగ్స్ ఆల్రెడీ అందులో కూడా ఉన్నాయి వాటిని కూడా చదువుకోండి అప్రిషియేట్ అప్రిషియేట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఐ ఐ మీన్స్ వాల్యూ సంథింగ్ హై నెక్స్ట్ బ్రింగ్ అబౌట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎఫ్ నెట్ నథింగ్ బట్ మేక్ సంథింగ్ హ్యాపీన్ నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ హెచ్ గివ్ సంథింగ్ టు సంబడి లైటెన్ జే reduce the amount of worry next charm g gap wide difference recognition d acceptance as truth benevolence b the quality of being kind generous get rid of e dismiss become free persuade a convince desperate c beyond hope okay so these are the answers for the matching here next if we see parts of speech oh papa last week my rose plant almost died some pest i asked my biology teacher what i should do to save it and she was cross so if we see here o o is an interjection okay o is an interjection next uh, last is adjective plant is noun almost is adverb died is a verb next what is a pronoun to is preposition it is pronoun and is conjunction and cross is adjective okay so these are the parts of speech for these words next if we see articles so here are the articles questions related to the uh, lessons so mere maximum concentration lessons lo vaatiki cheyandi so if we see here first one my effort was over and i collapsed almost unconscious with dash so here the answer is an an arm on either side of me it was only then that real pain overtook me i felt like an exploded flashlight with no will to live i just went on existing existing in the most passive physical state without being quite unconscious next one it was a capital idea of me of mine but i haven't an instant to lose first of all let me put mr cox things out of mr box way now then to put the key where mr cox always finds it you must cross the atlantic to go to the usa linda is an australian but her husband is a european okay these are the article answers next prepositions in connection with the personality of their teachers it is very unfortunate for students to form a habit of continually finding fault of criticizing of 
seeing nothing but what the student may think are weak points next one it is difficult to swim across across the godavari river in the rainy season my brother knows french and german besides latin so with this prepositions are completed next we will see verbs so which is the suitable verb here already the verb form is given in the bracket so you have to write the correct form of the verb suitable for the blank everything that dash they gave come so here everything that comes from their mouth is b form vachesi is am are was were ivanni b form so b an unte akada b ane kaadu b forms lo edaina kuda raavachu ippudu come form lo em untundi come comes came coming ivanni kuda come forms kindike vastayi next mr mrs bounces i dash i will be i will be bound she dash think think ko ikkada vachesi correct form thought next breakfast while i dash was asleep with my cold stew i dash the novel as soon as i finish it i will return i will return akkada return undi kada answer is i will return next write any four of the following sentences as directed so vallu manalni edati ithe adi rayali so here we will get one question from active voice passive voice two questions from the direct indirect speech and the two questions from degrees of comparison and one question from question tag okay so total six questions andulonchi four questions manam correct ga rayali so if we see the first one voice change do you apply pythagoras theorem on newton's law of gravity so here we have to change this sentence into passive voice so idi క్వశ్చన్ ఫామ్ సో దీన్ని మనం ఎలా అప్లై చేసి రాయాలి దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ సో మనం దీన్ని రాసేటప్పుడు ఆన్సర్లో ఏం రాస్తామంటే ఈస్ని యూజ్ చేయాలి సో ది ఆన్సర్ విల్ బీ ఈస్ పైథాగరస్ థియరమ్ ఆన్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇది యాసిడిస్ రాసి అప్లైడ్ బై యూ అని రాస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏ వెరీ గుడ్ అండ్ ఏ వెరీ బ్రైట్ టీచర్స్ ఈస్ ఐ డోంట్ నో చేంజ్ ది సెంటెన్స్ టు indirect speech so here the answer what it will be a very good and a very bright teacher so i can ask this ni first ask a very good and a very bright teacher says that em cheppindanta he or she endukanna manaku teacher ante he kavachu she kavachu so the very good and a bright very bright teacher says that he or she doesn't know doesn't know ikkada question mark undadu next i asked my biology teacher what i should do to save it i asked my biology teacher what i should do to save it change it into direct speech so here i asked my biology teacher and here ikkada em rayanante to my biology teacher comma ikkada inverted comma start chesi what i should undi kada dinni itla vice versa anamata ippudu should at pothundi i it ostundi what should i do to save it question mark okay i asked to my biology teacher comma start inverted commas and write what should i do to save it next one comparative degree no other animal lives as long as the turtle so the answer is the turtle lives longer than any other animal the turtle lives longer than any other animal next one age is not bigger than aspirations answer is aspirations are as big as age aspirations are as big as age next uh, question tag timakka continues her fight against deforestation so here no helping verb is there and this is the present tense so we will use doesn't she question mark next uh, error correction so if we see the error correction athletics are ani undu athletics are kaadu here it is is athletics is when did the meeting begins and it wrong begin ante begins kaadu amala is senior to me than me anuddu to me she sings good kaadu she sings well next <coughs> he boasts about his will power anundi kada about kaadu of he boasts of his will power though he is fat still he runs fast so ikkada manam still raayadam avasaram ledhu though he is fat he runs 
fast okay these are the error corrections next if we see the missing letters missing letters choose the m dash dash th in the out m o u ras coach m o u t h mouth and rise with an m o n t h month and you know right next s u c c e s success next w o b b l e verbal p r e c i o u s precious next l e a r n learn n o i s c noise right to n u r s c nurse and good right to next in i n v a r i a b l y invariably next one which is him c h a l l e n g e challenge f e a t h e r s feathers a n s w e r answer next silent consonants so silent letters a one choose the first honest anti h ikkada okay h next design g next listen t don w knowledge k pneumonia p white h chalk l dead b light g h next transcriptions first one is literacy so first transcription is l i t e r a c y literacy next one sapling s a p l i n g sapling next one చూడండి దీన్ని చూస్తే మీకు కొంచెం సిమిలర్గా తెలుస్తుంది అవైలబుల్ ఏవి ఐఏ ఎల్ఏ బిఎల్ఏ అవైలబుల్ నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ క్లియర్గా తెలుస్తుంది బిఆర్ఈఏకే ఎఫ్ఐఎస్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ వురాషియస్ విఓఆర్ఏసిఐఓయుఎస్ వురాషియస్ నెక్స్ట్ సివిలియన్ సిఐవిఐఎల్ఐఏఎన్ సివిలియన్ So next we are having different sounds. A sound is different from the sound in one circle chair. Okay. So sing, bind, ring. So in the low, I want to bold chest in the I and I the end of different to pronounce out and sing E. E sound was to the by I sound was to the re E sound was to the so sing ring same on the by and a bind sound different on this. So we have to round up bind next. area great idea so different ground into great next strange energy get so you can read it all the sound of the color gas on the sound of the get next near bear fear so bear since easy sorry easy phone no do do so మనం ప్రొనౌన్స్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయాలి నెక్స్ట్ సిలబస్ సబ్జెక్ట్ టూ సిలబస్ మాన్ సోన్ టూ సిలబస్ నెక్స్ట్ ఎంగ్ క రేజ్ మెంట్ ఫోర్ సిలబస్ బి విల్ డర్డ్ త్రీ సిలబస్ నెక్స్ట్ రీ లా సింగ్ త్రీ సిలబస్ వ మెన్ టూ సిలబస్ ఓకే సో మనం వాటిని ఎలా కరెక్ట్గా డివైడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి రాసేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ పైచాట్ ఇచ్చారు సీ హియర్ అండ్ రైట్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ పారాగ్రాఫ్ ఏం లేదు ఇక్కడ పైచాట్ ఇచ్చారు కాబట్టి దాని గురించి ఏమైనా రాయాలి ద ఫాలోయింగ్ పైచాట్ షోస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యానిమల్స్ అని చెప్పేసి దేర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ హీ వాస్ రేరింగ్ లేదంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్ ద యానిమల్ లవ్ హ్యాస్ బీన్ రేరింగ్ ద ఫాలోయింగ్ యానిమల్స్ ఇన్ ద ఫామ్ హౌస్ ప్రజెంట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఇన్ ద పై చాట్ ఇన్ ఏ పారాగ్రాఫ్ సో ఏమైనా రాస్తారు ద పారాగ్రాఫ్ షోస్ అండ్ యానిమల్ లవ్ హ్యాస్ బీన్ రేరింగ్ ద ఫాలోయింగ్ యానిమల్స్ ఇన్ ద ఫామ్ హౌస్ సో దేర్ ఆర్ ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ హీ వాస్ రేరింగ్ అవేంటి దే ఆర్ కౌస్ గోట్స్ షీప్ అండ్ డాగ్స్ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కౌస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గోట్స్ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ షీప్స్ వైల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ డాగ్స్ సో ద హయ్యెస్ట్ వచ్చేసి షీప్స్ షీప్స్ ఆర్ ఇన్ ద హయ్యెస్ట్ నెంబర్ వేర్ ఆర్ డాగ్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫైవ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ట్రీ డయాగ్రామ్ అడిగా సో హియర్ ఇఫ్ ఈ సిఎస్ అంటెన్స్ కంటెన్స్ ఎ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఎ ప్రెడికేటర్ సో ఫస్ట్ ఏం రాయాలి సెంటె
अतिक सबजेक्ट प्रेडिकेट नैक्स्ट द सबजेक्ट मे कंटेन ए नव नार नवन ईक्वे सबजेक्ट सेंटन इट इज़ डिवेड इंटू सबजेक्ट प्रेडिकेट सबजेक्ट मल्ल इट मे बी नव आर नवन ईक्वे वालेटी चपार नैक्स्ट नैक्स्टे इन ए प्रेडिकेट द वर्ब इज़ द मोस्ट इंपारटेंट वन अट सो इक प्रेडिकेट इंत वर्ब ई वर्ब मल्ल टू उचे इफ द वर्ब इज इन ट्रांसटिव फाम इट हाज आबजेक्ट ट्रांसटिव फाम उ अं आबजेक्ट अगेन हाज ए नव आर् ईक्वे नॉन नवन ईक्वे अटे ट्रांसटिव वर्ड मल्ल नवन आर् नवन ईक्वे वाले फाम लोग इफ द वर्ब इज इन इन ट्रांसटिव सो नैक्स्ट वन वी इन ट्रांसटिव इट टेक्स नो आबजेक्ट अने ओके सो दिस्ज द फाम आफ रईटिंग प्री डाइक सो दिस् द क्वेश्चन पेपर सो मन की एग्जाम टाइम अने असल सरपो फस्ट चेल्लें क्वेश्चन आंसर सैंटे सैक्न ये फास्ट वन अंड हाफ अवर कंप्लीट दे गो फॉर् दि ग्रामर बिट ग्रामर बिट स्लो रास्तू उ लास्ट मूमेंट आंसर्स मैं मिस चांस हो सो मै टाइम मेनेजेंट इज़ वेरी इंपारटेंट फास्ट वे अंत फास्ट कंप्लीट ओके